വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലൂടെയും കൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെയും ഇൻറ്റീരിയറിലൂടെയും കടന്നു പോയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത് ഒരു കപ്പൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ ഓളങ്ങളിൽ തട്ടി തട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെ ബുക്ക്സ് വായിക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് നല്ല വൈബ് കിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത്രയും പെർഫെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി എനിക്ക് നോയ്സ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഹാൽബുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഹോം ടു ഹോമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തൈക്കൂടം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൈക്കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ജസൻ സാറിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഡിസൈനും നിർമ്മാണവും ഇന്റീരിയറും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ഹോം ടൂർ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഹായ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജെഫ്സൺ റോഡ്രിക്സ് ഇത് ഹേമ എൻ്റെ വൈഫ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് എന്നുള്ള സ്വപ്നം ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് വർഷം മുൻപേ ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ മാരേജിനോട് സംബന്ധിച്ച് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലൂടെയും കൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെയും ഇൻറ്റീരിയറിലൂടെയും കടന്നു പോയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത് ഈ ഹോം ടൂർ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറായ ആൻമരിയാണ് ആൻമരിയ ഈ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ജോസ സാറിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം നമുക്കായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു കർവ് മോഡലിലുള്ള സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ അതെ ഈ സൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് കാരണം ഭയങ്കര റഷ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് അതെ അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്കത് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള സാവകാശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സൈഡ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് തുറന്ന് റോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട അകത്തേക്കും വരണ്ട പിന്നെ ഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് സ്റ്റോണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് മറ്റ് നമ്മൾക്ക് നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഈ സൈഡും കൂടി കാർ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു മൊത്തത്തിൽ ആറേകാൽ സെൻ്റ് ആറേകാൽ സെൻ്റ് നമ്മളുടെ വീട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിലും ആ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ട് ഒന്നേകാൽ സെൻറ്റുമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എലവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് പോലെ അതെ ഇതെന്തോ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടി വോക്ക് വേയും 
ഈ സൈഡിൽ കാർ പോർച്ചുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാർ പോർച്ച് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ ഒരു വാക്ക് വേ ആയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറാം അങ്ങനെയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് അതെ ഇതിൽ എൻട്രൻസ് ഒരു വാക്ക് വേ പോലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതെന്തായാലും സംഭവം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് അത് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ചെറിയ സിറ്റൗട്ടാണ് അധികം ഇല്ല വീതി കുറഞ്ഞ നീട്ടത്തിലല്ലേ അതെ ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈഡ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ലംപോത്ര ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ ലംപോത്ര ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ദ സ്റ്റെപ്പിലും സെയിം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം മഴയത്ത് നോക്കിയാ വരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം ചാടി തന്നെ അതെ തന്നെ തന്നെന്താ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതെ ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഷൂ റാക്കുകളാണ് ജെന്റ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂ ലേസ് കെട്ടുന്ന ഷൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേസ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു കുറവാണല്ലോ അതെ പലരും ഊരാനും ഇടാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ച് വറക്കി ആരുടെയിലൊക്കെ മേലെ പിടിച്ചു ബാലൻസ് ഒന്ന് പോയാ പോയി എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളിതാ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മെയിൻ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് കയറി വരുന്ന ഒരു ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ വലിയ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കൺസോള് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് അല്ല ട്രിപ്പിൾ ഹൈറ്റിൽ എന്താ ടൈഡാണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാമിന് എനിക്ക് ലിവിംഗ് റൂമും ഡൈനിങ് തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ അതായത് ഡൈനിങ്ങിന് ഒരു പ്രൈവസി വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കോട്ടയാട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഫയർ ടേബിൾ ഫയർ സ്പേസും കൺസോൾ ടേബിളും ഇടണം എന്ന് എനിക്ക് മൈൻഡിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈലും അതെ സർ മാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ ടൈലായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ സ്പേസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും അതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വുഡൻ പ്ലാങ്ക് അതും വുഡിൻ്റെ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ വുഡൻ ടൈൽസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെ കണക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർമൽ ലിവിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസും ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ സാധാരണ മാമിനോട് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടി വി ഓൾറെഡി തന്നെ അവിടെ ഫിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയർ യൂണിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം താഴെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ടി വിയിലേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അതെ അതെ ശരിക്കും സാധാരണ ടി വി ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ ടി വിയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് ശരിക്കും കുറഞ്ഞു വരും ഈ ടി വി എന്നൊരു സാധനം അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം അവിടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡിവൈൻ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രയർ ഏരിയ അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ ആം ചെയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷനിലാണ് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡിസൈനർ ചെയറും ഈ സോഫാസ് ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ കണ്ട വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ തന്നെ റിപ്
കൗണ്ടർ ടോ വൈറ്റ് ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്ന തീൻ മേച്ച വാളാണെങ്കിലും ഗ്രീൻ ഈ ഗ്രീൻ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഫീലിംഗ് ആണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഇലക്കറികൾ വന്നിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ തീം ഗ്രീൻ ആക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കട്ടനും ചെയർസും അങ്ങനെയാക്കി വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാകുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അഴുക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അടിപൊളി ഫ്രെയിം സാധാരണ കാണുന്നതൊക്കെ കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് തീൻമേശേൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമേജാണ് സാധാരണ എല്ലാ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പിക്ചർ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നായിട്ട് വേറിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ആ ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കൊടുത്തതുപോലെ ആ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ തന്നെ സെലക്ട് ഡൈനിങ് റൂമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വേൾഡ് ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് തീൻമേശേൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ അതും അടിപൊളി പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോൾ പേപ്പർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്ചർ അല്ല ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ വോൾ പേപ്പേഴ്സ് അതിനൊരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് കട്ടൻസ് ആണെങ്കിലും ആ ഗ്രീൻ കളർ പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സൈഡിലായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്രോക്കറി ഏരിയ അല്ലേ ഇപ്പം എനിക്കും കയ്യത്തിൻ്റെ എനിക്ക് അഞ്ചടി എത്രയും കണ്ട സംതിങ് ഉള്ളു പക്ഷേ കൊള്ളാം കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഹൈറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ആ അതേ സെയിം നമ്മുടെ വൈറ്റ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫുഡ് താഴെയുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് വിൻഡോ ആണ് ഇത് വിൻഡോ അല്ല ഇതൊരു ഡോറാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു എൻട്രൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്കിവിടെ ഡൈനിങ് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൈവസിയോടെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതെ പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകാം അതെ അതെ ഹൻമരിയെ ഞാൻ കിച്ചൺ കാണിച്ചു തരാം അതെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അടുക്കളയാണ് കാരണം ചെറിയ ഏരിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് മറ്റേ സ്റ്റവ് വാഷിംഗ് മെഷൻ അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വട്ടം കറങ്ങുമ്പം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കിരിക്കാം പിന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ശരി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതെ ഡൈനിങ് ലിവിംഗ് അതേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുപോകും അതെ മെയിൻ ഡോറിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെ അത് ഗസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വേണം ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം അതെ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കംഫോർട്ട് അതെ കണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരില്ല കിച്ചണിൽ വർക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പണിക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു
വാഷ് ബേസിൻ വാഷ് ബേസിന് മേലെ ഒരു ചെറിയ ലെഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പറ സൈഡിലും ഉണ്ടല്ലേ രണ്ട് സൈഡിൽ അതെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൈ എത്തിച്ച് ഡോർ തുറക്കാതെ തന്നെ കൈ എത്തിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ഔട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടാൻഡം ബോക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ടാൻഡം ബോക്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് തുറക്കും അടയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും വെക്കാനാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു കോർണർ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റൈസ് ട്രാക്ക് ഈ പോട്ടിൽ വരുന്നത് റൈസ് ട്രാക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ സാധാരണ നമ്മള് കിച്ചണിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് കളർ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആണ് ഇതിപ്പോ വൈറ്റ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കിച്ചണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് അതെ വീട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വൈറ്റ് തീമിലാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ നാനോ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നാനോ വൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതെ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നാനോ വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് അതായത് അറിയാൻ പറ്റും അഴുക്കാകുന്ന അപ്പൊ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലഡ്ജിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ജി ടി പി ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴുകി അതെ ഇത് ഇതൊക്കെ നോർമൽ ഇതാണ് ഇത് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് മോഡലിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയ പാത്രങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാം കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ അതെ ഈ വീഴുന്ന വെള്ളം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ാണ് ഈ ചിമ്മിനിയും ഹോബും ഉള്ളത് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിളച്ച് വീണിട്ടാണെങ്കിൽ അത് പാലൊക്കെ തിളച്ച് വീണുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ കട്ട് ഓഫ് ആവും വെള്ളം എന്തെങ്കിലും വീണാൽ സാധാരണ സ്റ്റവില് നമ്മൾ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ വെള്ളമൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ അതെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കയറി പോവാ അതെ ഇതിൽ പാല് തിളച്ച് വീണാലും അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അതാണ് ആ സ്റ്റവ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മള് പാല് എപ്പോഴും തിളച്ച് വീഴുമ്പോ നമുക്കൊരു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിക്കുമ്പോ പാല് തിളക്കില്ല ജസ്റ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പാല് തിളക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരുടെ അതൊരു പാലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് പോലെയാണ് അതെ ഈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് അതൊരു പ്രത്യേക വൈബാണ് അടുക്കളയിൽ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ ചാടി പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വീണാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണും അത് ശരിയാണ് കിച്ചണിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഫ്ലോറിൽ വീണ് തെന്ന് വീഴാനൊക്കെ നല്ല ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം അതെ അത് കൊള്ളാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയില ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ ഏരിയ അല്ലെ ഫ്രിഡ്ജിന് വേണ്ടി ഒരു ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓവനും ഒ ടി ജിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ അതെ പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ടാൻഡം ബോക്സും കൊടുത്തു സ്റ്റോർ റൂം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടോൾ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നെയിൽ കട്ടർ സോപ്പ്സ് അങ്ങനെ അക്സസറീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ ചെറിയൊരു ഡ്രോയർ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് വിക്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ഉള്ളി സവോള അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടി
ഈ സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും പുറത്ത് അവിടെ ഇവിടെയും വലിച്ചിടാതെ ൂലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയും ചാരി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനം പിന്നെ അത് നിരത്തി ചാടി കിടക്കണമൊക്കെ കാണാം ഇത് കൊള്ളാൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അത് കുക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഗ്രൈൻഡർ അതായത് ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ കിച്ചണേക്കാളും വെച്ചാൽ വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വർക്ക് ഏരിയയിലും വാഷ് ബേസിനും സ്റ്റവും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതിനും ഉണ്ട് ജി ടി പി ടി അതെ ഇവിടെയും വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിന് ഞാൻ അത് കൊള്ളാട്ട് എനിക്ക് അതെ അതെ സ്പൈസസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കയ്യെത്തുന്ന ഭാഗത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോർണർ ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അത് ആ കോർണറിന്റെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിലൂടെ അത് റെഡി ആക്കി എടുത്തിരിക്കും അതെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇത് ഡിഷ് വാഷറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് പൊക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്പേസ് ആദ്യം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഹേമയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതായത് ദൂരേക്കൊന്നും പോകണ്ട അടുത്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത് അതെ നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര മൂടി നടക്കാനുള്ള ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ സ്പേസിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും വർക്ക് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടയർഡ് ആവാറില്ല അതെ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് കോമൺ വാഷ് ഏരിയ ഡൈനിങ്ങിന്റെ അവിടെ തന്നെ അതെ അതൊരു ഗ്രീൻ തീമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഗ്രീൻ കളർ വാഷ് പേസ് പിന്നെ ടൈലാണേലും കൊള്ളാം അതെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മൾ എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പർഗോള ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് എസ് എസ് അടിച്ച് മാത്രം അത് നിർത്തി ഗ്ലാസ് വെക്കാതെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെച്ചതിന്റെ ലൈറ്റ്സ് വരും പക്ഷെ എയർ സർക്കുലേഷന്റെ കാര്യം അത്ര നടക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഫാൾ സീലിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ ഫോൾ സീലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് അധികം ഹെവി ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ക്ലീനിങ് എത്ര എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാമോ അതുപോലെ വിചാരിച്ചിട്ട് ലിവിങ്ങിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലപ്പോത്ര ഗ്രാനൈറ്റിലാണ് കാരണം നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈഡ് ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ഗ്രിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു വെള്ളം കടന്നാലാണ് എപ്പോഴും കാല് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് അപകടം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലപ്പോത്ര സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിന് ചേരുന്ന വുഡിന്റെ വുഡൻ ഗ്ലാസിന്റെ ഹാൻഡ് റീലിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതെ രണ്ട് ലാൻഡിങ് അതെ ഇവിടെ പർഗോള സൈഡിൽ രണ്ട് ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും അതെ അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ മേളത്ത് ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് ഒക്കെ വരാൻ തന്നെ മടിയായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കൊള്ളാതെ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തത്തിൽ ഒരു തുറന്ന ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അടിപൊളി ഷാരിലിയസ് അതിന് ലൈറ്റിന്റെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അത് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അതിന് കിട്ടൊക്കെ വാരി വെതർ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി ഒരു സാധനം ഇതാണ് ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടി വി
അത് ആ ഒരു ഗ്രീൻ ടച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു അക്വ ഗ്രീൻ കളർ വുഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ റീഡിങ്ങിന് കുറച്ച് ഗ്രീനിഷ് ആണല്ലോ നമ്മൾക്ക് കണ്ണിനൊക്കെ നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീമിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന സ്റ്റഡി ടേബിൾ അതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിലും പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡിസൈനർ ചെയറും കൂടി അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കട്ടൻസിന്റെ ഡിസൈൻസ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൈൻസിന്റെ ഡിസൈനും നമ്മുടെ ടി വി യൂണിറ്റിന്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഞാൻ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷറി ഫീല് വുഡിന്റെ അത് കയറി വന്നിട്ടുള്ള ആ വൈറ്റും പിന്നെ ആ ഗോൾഡൻ ടച്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ സ്പേസിന് ആ ഒരു വാള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ ബാൽക്കണി ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജൈഗർ റൂമും മമ്മിയുടെ റൂമും ആൽബർട്ട് റൂമാണ് എനിക്ക് കളിക്കാനും മഴ വരുമ്പോഴും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും എനിക്ക് ആൽബർട്ടിലെ ബാൽക്കിലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്നും പിന്നെ മോൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് ആക്സസ് രണ്ടിടത്ത് നിന്നും ആക്സസ് ഉണ്ട് അവൻ പെണ്ണി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ബാൽക്കണിയാണല്ലോ അതെ അതെ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽവേശിന് കാണുന്നത് ഈ ബാൽക്കണിയാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെച്ചത് എന്താ സംഭവം ഇത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോട്ട് പോലെ പിന്നെ ഈ ലൈറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയയിൽ വാങ്ങിയതാണ് നൊസ്റ്റാൾജി ഒക്കെ അടിച്ചത് അല്ല ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വുഡൻ പ്ലാന്റ് തന്നെ ചെയ്തത് ഇത് ഹസ്ബൻഡിന് വുഡൻ ടച്ച് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെയും താഴെയും അങ്ങനെ വുഡൻ്റെ ഇത് ചെയ്തത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ മോൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറാം ഇത് മോൻ്റെ ബെഡ്റൂം അതെ ഇത് മോൻ്റെ ബെഡ്റൂം ആണ് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും ഉണ്ട് അതെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ലിവിംഗ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാം അവൻ്റെ മുറിയിൽ ഞങ്ങൾ അധികം കബോർഡ്സും അതും ഇതും ഒന്നും വെച്ചില്ല കാരണം അവന് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അതുപോലെയാണ് റൂം ചെയ്തത് ഇപ്പം ഗ്രേ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് എല്ലാ റൂമിലും ഉണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ പോയിന്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് അധികം കാഴ്ചകളുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ സീലിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും സീലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ വൈസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തന്നെ എന്താ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കൊള്ളാം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു കബോർഡ് മോന് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കാരണം ഒത്തിരി കബോർഡ് അവന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയ രീതിയിൽ എന്നാൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കത്ത രീതിയിലാണ് കബോർഡുകൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇതില് ഇറങ്ങാം ഫോർ ഫാമിലി ലിവിംഗിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെസ്റ്റ് ഡ്രോയർ ഉണ്ട് ഇത് മോളുടെ ബെഡ് ഈ ഒരു സ്പേസ് അടിപൊളി റൂമിന്റെ എന്നാ പറയാ വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നും തോന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇത് മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയാണ് ഇളയ ആൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പേര് ജൈകന വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ റൂം തന്നെയാണ് അതിലെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓപ്പൺ വിൻഡോ മാ സിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏരിയ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അഭിലാഷങ്ങൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെക്കാൻ കാരണം ബുക്ക്സ് വായിക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് നല്ല വൈബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ വിൻഡോ ആകുമ്പോൾ മഴയത്ത് സൈഡിൽ സിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രസം
തീമ അടിപൊളി അടിപൊളി പിന്നെ ഭയങ്കര പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറൈറ്റി സാധനം ഈ വാർഡ്രോപ്പ് അതിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ തൈക്കുടമാണ് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ബാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് അറിയായിരിക്കും അപ്പം എന്താ കടൽ കായലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതിന് ആക്ട് ആയേക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ ലൈൻ ആർട്ടിൻ്റെ ഈ വാർഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഓപ്പൺ കബോർഡിനുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം അതായത് ബെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഓപ്പൺ കബോർഡ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സ്പേസ് കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈഡിങ് ആക്കി ഒരു വാർഡ്രോപ്പ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഡോസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതെ രണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെയും ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം ഇതിനകത്താണുള്ളത് ഈ ഒരു വാൾ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ വാർഡ്രോപ്പ് അതെ സീലിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോഫ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഈ ലൈൻ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ സംഭവം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കപ്പൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ ഓളങ്ങളിൽ തട്ടി തട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ലൈൻ ആർട്സ് അങ്ങനെ കാണിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് അത് വന്നേക്കുന്ന അടിപൊളി മോളുടെ ഡ്രസ്സിങ് യൂണിറ്റാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായി അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി മിററുമാണ് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് മോളുടെ ബാത്റൂം ആണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഇതിനുള്ളിൽ അവൾക്ക് വലിയ മിററ് വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ് വലിയ മിററിൽ ചെയ്തു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ടേബിൾ ടോപ്പായിട്ട് വാഷ് ബേസിന് വെച്ച് അതും നമ്മുടെ ആ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് എന്താ മാച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതി മോളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഡ്രോയറിലെല്ലാം വെക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ സ്റ്റഡി ഏരിയ സ്റ്റഡി ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മോളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്താ പറയാ സിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നമ്മുടെ ലൈൻ ആർട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു വാർഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആ അതെ ഇത് ഏരിയ ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുക സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ കിടക്കുന്നവരോട് അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ബെഡിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും അതെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു കംഫോർട്ട് അത് കാരണം പാരൻസിൻ്റെ റൂമാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഡിസൈൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലെ ഈ റൂമിന് അറ്റ് ആവുന്ന രീതി ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് മാമിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സാറിന്റെയും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെയല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആ അത് ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അവര് ഇത് ചെയ്തെടുത്ത ഹോം സ്വീറ്റ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളാത്ത രണ്ട് ഡിസൈൻസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഫുൾ കാണാൻ ആ ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ ആ മറ്റേ ലിവിങ് അവിടെ കണ്ട അതേ അക്വാ ഗ്രീൻ കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഇതും കൂടെ അപ്പം മൊത്തത്തിലെല്ലാം മാച്ചായിട്ട് എല്ലാ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ടോട്ടൽ പാക്കേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഗസ് ബെഡ്റൂമാണ് പിന്നെ പേരൻസ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ പേരൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ റൂമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോളിലത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ സിഗിം പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
ബെഡിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം സെയിം ആ വാർഡ്രോബ് അതും അതെ ഈ വീട് വെക്കുവാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരുന്നത് നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നത് തേവരയിലായിരുന്നു ഞാനൊരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ സബ്സിഡറി കമ്പനി എച്ച് ഡി ബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പല ക്ലയൻ്റായിട്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ടതും ക്ലയൻ്റായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും സമയങ്ങളിൽ ഓരോ വീടുകളിൽ കാണുകയും അതൊരു ക്ലയൻ ഇരുമ്പനത്തുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രെയിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ വീട് കാണാനിടയായി ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ വീട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാനും നല്ല ഇതായിരുന്നു വെട്ടും വെളിച്ചവും ഓപ്പൺ വിൻഡോകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ബ്രെയിനി സാറിനെ ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളാണ് പുള്ളിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ് അഭിലാഷ് എന്നുള്ളൊരു പേര് പുള്ളിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തൃപ്പൂണി ഇത്രയാണ് അപ്പം അന്നൊന്നും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ അതും കൂടെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ വലുതായി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അഭിലാഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അഭിലാഷിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ആ രീതിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു സ്ഥലം എൻ്റെ ഒരു ഫൈനലൈസേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫൈനലൈസേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അഭിലാഷിനോട് ബന്ധപ്പെടുകയും കുറച്ച് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അഭിലാഷിൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം വരികയും രണ്ടു മൂന്ന് സൈറ്റുകൾ പോയി കാണുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിലും വായു സഞ്ചാരം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പകൽ സമയങ്ങളിൽ നല്ല വെളിച്ചവും എയറും കയറുന്ന ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ വീടുകളും അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിലാഷിനോട് പറഞ്ഞത് അഭിലാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനും വൈഫും കൂടി ഇരിക്കുകയും അതിന് എത്ര എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതൊരു ധാരണ എത്തി സെക്കൻഡ് സിറ്റിങ്ങിലോ തേർഡ് സിറ്റിങ്ങിലോ ഞങ്ങളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് നമ്മളും വന്നപ്പോൾ ബാലുചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ബാലുചേട്ടൻ വളരെ വലിയ ഹെൽപ്പാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലുചേട്ടൻ വളരെ ഒരു ഗുരുതുല്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്കറിയാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി നമ്മൾ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിലും ബാലുചേട്ടൻ അത് തിരുത്തി സാറേ ഇതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് പുള്ളിയുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഉപകരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അന്ന് കോർഡിനേറ്ററായ കണ്ണനും വളരെ 
ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്തുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം ശരിയാക്കാം ശരിയാക്കാം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീട് വെക്കുന്നതും ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ഒരു ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ഈ അഭിലാഷിൻ്റെ ഭാഗത്തും ടീമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് ഇൻറ്റീരിയൽ ഡിസൈനിങ് ആണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈഫിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പാട്ട് വർക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായി ഓരോ ദിവസത്തെ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് അത് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടൈമിലും എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ടൈമിലും ബാസിയും ടീമുമാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല കോർഡിനേഷനിലൂടെ ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കി നമുക്ക് കൈമാറിയത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണോ വേണം എന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കിച്ചൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല കിച്ചൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ മൈൻഡിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിച്ചൺ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഡൈനിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂംസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടീമാണെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത ടീമാണെങ്കിലും അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജോലി സംബന്ധമായി ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും അത് വളരെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളതിൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഇതിന് വർക്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹാപ്പിയാണ് വീടിൻ്റെ വെട്ടവും വിളിച്ചു അത് എല്ലാ മുറിയിലും ഒരേപോലെ വെട്ടവും വിളിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത്രയും പെർഫെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി അതിൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടികൾ തന്നെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പറയും ഡാഡി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പിയാണ് വീടിൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് പല ആൾക്കാരും വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരാ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് അവർ വളരെ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് വർക്കിൽ ഓരോ വീടും ഒരു ഡ്രീം ഹോം ജേണിയാണ് ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് രൂപത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ നമ്മുടെ ജെഫ്സൻ സാറിൻ്റെ വീടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീരിയറിലൂടെ കടന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ വീടും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനവും ഊർജവും വളരെ സന്തോഷവും വളരെ എക്സൈറ്റഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു അത് ഈ ജേണിയിലെ വിശേഷങ്ങളും അതിനുശേഷം ഈ രൂപം വന്ന വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം